നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് മനുഷ്യൻ കാല് കുത്തിയ ഒരേ ഒരു സ്ഥലമാണ് ചന്ദ്രൻ അതുപോലെ കരയിൽ ജീവനുണ്ടാവാൻ കാരണമായതും ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഭൂമിയെ വാസയോഗ്യമായ ഒരു ഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയതിൽ ചന്ദ്രന് വലിയ പങ്ക് തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആ ചന്ദ്രൻ പെട്ടെന്ന് ഭൂമിക്ക് നേരെ വന്നാൽ എന്താകും സംഭവിക്കുക ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഭൂമിയുടെ റോച്ചെ ലിമിറ്റ് അതായത് ഭൂമി ചന്ദ്രനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വേലിയേറ്റ ശക്തിയേക്കാൾ ദുർബലമാകുന്ന പരിധിയിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ പതിനെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും തകരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ തകർന്ന് ചെറിയ ഉൽക്കകളായി മാറുന്ന ചന്ദ്രൻ സൗരയുധത്തിലെ മറ്റൊരു ഗ്രഹമായ ശനിക്കുള്ളതുപോലെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു വലയമായി മാറും എന്നാൽ ഈ മനോഹര വലയങ്ങൾ ശനിയുടെ വലയങ്ങൾ പോലെ നിലനിൽക്കില്ല തകർന്ന് ഉൽക്കകളായി മാറിയ നമ്മുടെ പഴയ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ തീമഴയായി ഭൂമിയിലെങ്ങും പെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആദ്യം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള മുൽക്കകൾ നമ്മുടെ മേൽ പതിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാം തന്നെ നശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് നേരെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും ഭൂമിയിലേക്ക് അടുക്കും തോറും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന വേലിയേറ്റ ശക്തി കൂടിക്കൂടി വരും അങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ റോച്ചിയ ലിമിറ്റായ പതിനെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും ഏഴര കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ കടൽ ജലം ഉയരും അത് ഒരു ദിവസം പത്ത് തവണ വരെ കടലിൻ്റെ അടിഭാഗം വരെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ സുനാമികൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും അതിലൂടെ തന്നെ സകലതും നശിച്ചിരിക്കും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് അടുക്കും തോറും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം വേഗത്തിലാകും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ചെറുതായി ചെറുതായി കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ ഭൂമിയിലെ തണുപ്പും വളരെയധികം കൂടാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ അത് ചന്ദ്രൻ ഉൽക്കകളായി ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് ഭൂമി ഒരു തീഗോളമായി മാറുന്നത് വരെ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഓരോ വർഷവും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകന്നുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെ നഷ്ടമായാൽ എന്താകും സംഭവിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പരിശ